ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಆಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮಹಾ ಕೃಪೆ ಆತನ ಒಂದು ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿನ ಜೀವಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತ ತಗೊಳ್ಳೋರಾಗನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಅನೇಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇಜ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತೀರ ನೀವೇನೇ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರು ಸರಿ ಈ ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯವೇದ ಎಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಎರೆಮಿಯ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದರ ನನಗೆ ಕರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೇನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವಾದಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೇನು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವರು ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಏನ್ರಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾರ್ತೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿರಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತ್ರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವೇದಗಳಿದೆ ಅದರ ಅನೇಕ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಒಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಯಾವ ವೇದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸತ್ಯನೇ ಹೊರತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನೆರವೇರೆ ನೆರವೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಈ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ
ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಗ್ರಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರಂತ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಬೋದು ಅದರ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬೋದು ಜಾಗ್ರಫಿ ತಗೊಂಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲಗಣನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಬೋದು ವಂಶಾವಳಿ ತಗೊಂಬೋದು ಅದರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಳೆ ಅದರ ಸೈನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ರಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಸರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸೈರಸ್ ಅಲ್ವರ ಮೇಧೋಪರಿಷ ರಾಜನ ಏನ್ರಿ ಸೈರಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಸೀಸರ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಏನ್ರಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರೋದು ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಮಾತಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದು ವಂಶಾವಳಿ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಲ್ವರ ಹ ಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ವರ ಹ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ದೇವರು ಒಂದ್ ನಲ್ವತ್ ಜನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಬರೆದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಸ್ಗಳೇ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿರಂತ ಮಾತು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳಿರಂತ ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ನಡುವೆ ಇದ್ರು ಸರಿ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರಿಬ್ರು ಹೇಳಂತ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಓದನ್ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾವ ಏನ್ರಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ ದೇವರು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಏನಂತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸರ್ಗಳೇ ಏನ್ರಿ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ and the first page to be ever printed when the printing press was invented was the bible printing press jonas gutenberg avaru 1454 ne isvil kandidith
ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಅದರ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳೇನಾಗಿದೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಸ್ಟಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸತ್ಯವೇದನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಪಡ್ಸೋಣ ಅದ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಸತ್ಯವೇದನ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸತ್ಯವೇದ ಓದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನೋ ವಸ್ತುಗಳು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಏನ್ ಮುಟ್ಟೋ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಟ್ಟಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಇಡೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಲ್ ಇಡೋದು ಆದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಸತ್ಯವೇದನ ಯಾವ ತರ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಮುಟ್ಟಿದ ದಿನಾನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನು ದಿನ ಪರಲೋಕ ಮನ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ದಿನಾನ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿ ಹೀಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂತ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಗಿಸ್ಬೋದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅವರ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗು ನೀವು ಬಂದಿರಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳು ಅದರ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಂಗಡಗಳು ಏನಿಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿಕೆ ಅದ್ರ ಸತ್ಯವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವರ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳೇನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಅಂದ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು ಈ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಣ್ಣನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು ತಿನ್ಬೇಡ ತಿಂದಿದ ದಿನ ನೀನ್ ಹಾಕ್ತೀಯ ನೀನ್ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಆದಾಮು ಹಣ್ಣ ತಿಂದನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅವನು ತಿನ್ಬಾರ್ದಂತ ಹಣ್ಣನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿಂತಾನೆ ಸರಿ ಹಣ್ಣ ತಿಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮರಣನ ಹೊಂದದ್ನ ತಿನ್ನಿ ದಿನಾನೇ
ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನ್ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಸತ್ಯ ಹೋಗಿವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ತಿನ್ನಿ ದಿನಾನೇ ಸತ್ಯ ಹೋಗುವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ತಿಂದ ಸರಿ ತಿನ್ನಿ ದಿನಾನೇ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ತಿನ್ನಿ ದಿನಾನೇ ಸತ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ನ್ ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಹೋದ ನೋಡ್ರಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಐದು ಐದು ಆದಿಕಾಂಡ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಇವಾಗ ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಐದು ಐದು ಓದಿ ಅವನು ಒಟ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು ನೋಡ್ರ ಆದಾಮನು ಒಟ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅವನ್ ಸತ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಆದಾಮು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಿನ್ನಿ ದಿನಾನೇ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಂಗ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಾ ಹಂಗ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ್ ಸುಳ್ಳ ನೀನ್ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಿ ದಿನ ಸಾಯ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಸಾಯ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬತ್ತಿಕಿದ್ನಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಂತ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮು ಯಾವತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನು ಅವತೇ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ ಅವ್ನ್ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ ಅವನು ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಾವು ಹಾಗೇ ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಆದಾಮು ಆತ್ಮಿಕವಾಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗೆ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ಮಿಕವಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಅದಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೋದ್ರಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲೇ ಮೊದಲೇದಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ವರ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅನಂತರ ಬಂದಿದೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಬದಲ್ ಹಂಗೆ ಅನಿಲ್ ಬದಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂತೆ ಅವನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಎಂತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಂತೆ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಸರ್ಗಳೇ ಸೊ ಹಂಗ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯರ ದೇವರು ಏಂತಾರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅವನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಅದ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಕರ್ತನು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗ್ರೆ ಆದಾಮು ತಿಂದಿದ್ದ ದಿನ ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಎರಡನೇದು ಇದೇ ತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೈಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಹೋದ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ
ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ ಸತ್ಯವೇದನಾ ಅಲ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬೋಧ ನೋಡ್ರಿ ಮತ�ಾದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಇಲ್ಲದವನ ಹತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ನ್ಯಾಯ ಸರಿ ಇರೋನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇರೋದ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬರೀ ಇರೋನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಹ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ದಿರ ಇರೋದ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ರೀ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರಂತ ಕರ್ತನೋ ಲೋಕವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಹಾ ದಾರಿ ಹರಿದಿರಂತ ಕರ್ತನು ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದ ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬುಕ್ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಹಂಗ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಆದ್ರ ನಮ್ಗೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಶು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ತಟ್ಟಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಾಗಲ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಟ್ಟಬೇಕು ತಟ್ಟದವಾಗ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ನಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಎರಿಯಮ್ಯ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಒಂದು ಮೊದಲು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಗಿದ ಕೈಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಬಿಗಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಬಿಗ್ ಕೈ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೀ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಣ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಓದೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಮನ್ನ ಓದ್ನ ಓದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದನ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಓದಿ ಯೇಷಯ್ಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಯೇಷಯ್ಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಯಹೋವನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿರದು ಎಲ್ಲವೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗೇ ಇರುವವು ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲವೇ ಆಯ್ತಲ್ಲವೇ ಆತನ ಆತ್ಮವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರ ಕರ್ತನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಯಹೋವನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಓದಿರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲದಿರದು ಅಲ್ವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೇನ್ರಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇದೆ ಜ
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗಪ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲರ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಓದ್ ಬೈಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಓದ್ಬೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಪ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇನ್ ಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಕೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾತ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಎರಡನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಎರಡನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ಎರಡು ಹದಿನೈದು ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದ ಕೆಲಸದವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಆಗಿರು ನೋಡ್ರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಎಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ವಚನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಹ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ವಾಕ್ಯನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೀಟಕ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದೋ ಲಕ್ಷ ಯಾವ್ದೋ ಬಿಗಿ ಆಗಿರೋ ಓಪನ್ ಆಯ್ತದ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ರೈಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನಗಳು ಸರಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಆದಾಮು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಬದಾರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಹಂಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗೋಯ್ತಾ ಹಂಗ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬರೀ ಸುಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯವೋ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವೋ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದ ಸುಳ್ಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಆ ಮೂರ್ ಬಿಗಿತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರನೇದು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬೇಡ ದೇವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಎಂಟು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಎಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ ಕರ್ತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಂತೆಯೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತೆಯೂ ಅವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರ್ತೋ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕರ್ತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ಬೇಕು ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಇಪ
ನೀವ್ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲೆ ತಪ್ಪಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಹುಡುಮಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಸ್ತದೆ ಹೊಸ ಹುಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಬೈಬಲ್ ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಎಡಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೇನು ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾಟ್ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಓದೋದು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸತ್ಯಲ್ ದೃಢವಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ತಂದ್ರು ಆದಾಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಿ ದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಂದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆನೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋದ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯವೇದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಏನ್ರಿ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಗೋಗೋದು ಅದರ ಇದೇನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯರುಸಲಂ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತುಕೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ ಏನೋ ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯರುಸುಲೇಂ ಕೋಟೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯರುಸುಲೇಂ ನೋಡಿ ಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಗಿಲಿತ್ತರಿ ಅಲ್ಲರ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳು ನೆಹಮಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಶೀಪ್ ಗೋಟ್ ಡಂಗ್ ಗೋಟ್ ಆಸ್ ಗೋಟ್ ಫಿಶ್ ಗೋಟ್ ವಾಟರ್ ಗೋಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಅನೇಕ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಬಾಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗಿಲು ಚಿಣ್ಣದ ಬಾಗಿಲು ಮೀನಿನ ಬಾಗಿಲು ಕಸದ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಹೇಗಪ್ಪ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕೋಟೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಬಾಗಲ್ನ ಆರ್ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಯಾಕೆ ಆರ್ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಲೈಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟೆ ಬಾಗಲ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋರು ಸರಿ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಬಾಗಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಬಾಗಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಬಾಗಲ್ ಹೆಸರೇ ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಸೂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣು ಅಂತೇನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇದನ್ನೇ ಹೆಸರು ಕುಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಇದಗೂ ಒಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾರಪ್ಪ ಓಡಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಬ್ರಾಮ್ ಯೋಬ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂಟೆ ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಲ್ರ ಸರಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಜ್ ಗಳು ಯಾವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾವ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏಸು ಕುಸು ಬನ್ನಿ ದಿಂಗೆ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಬಡ ಬಡವನಾಗಿ ಬಡಪಾಯಿಯವರು ದೀನನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರ ವಾಹನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರಂತೆ ಒಂಟೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಾ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ
ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಹೋಗ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇರೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಭಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ರ ಬೈಬಲ್ ಹಿಂಗ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಮೂರ್ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಏಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದ್ದವನ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲದವನ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ನಾವ್ ದಿನ ದೇವತೆ ಕೇಳ್ಕಂತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಣಕಾಸು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಹಣಕಾಸು ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಯಾವ ತರ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಪರ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರನೇ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರನೇ ಮಾತಾಡೋದೆ ಯಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯನ ಓದನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂದ ಓದಿ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಅಂದನು ತರುವಯ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಮೆ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕಾತನವರಿಗೆ ಅಂದದ್ದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಗೊರವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ ಹ್ಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಾರೆ ಹಾ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿಕ್ಕೆ ವರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಟ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿತೀನಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಿವಿ ಇದ್ದೋನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣಿದ್ದೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಇರೋದ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವರ ಯೋಹೋನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅಲ್ರ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಹತ್ತು ವಿಧಗಳಿವೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ರ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹತ್ತು ವಿಧಗಳು ಅಲ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ಭಾಷೆ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿರೋ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಡಾರ್ಥಗಳು ರಹಸ್ಯಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಆದ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರ
ಮುಳ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬಿತ್ತು ಅದರ ಆ ಮುಳ್ಗಳು ಆ ಪೊದೆ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಬೆಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಅರವತ್ತು ನೂರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಬಿತ್ತವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಅಲ್ವರ ಇವಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ಓದ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗದು ಸೊ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಓದ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನ್ರಿ ಹಳೆಯ ಓಡೋ ಮುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಛಾಯೆ ಅದರ ಅದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಓಡೋ ಮುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ಓದಿದಿರಿ ಎಷ್ಟೋ ಕತೆಗಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಬ್ರಾಹಮೋ ತನ್ನೊಬ್ಬೇ ಮಗನಾಗಿರಂತ ಈ ಸಾಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೇನ್ರಿ ಛಾಯೆ ನೋಡ್ರ ಈ ತರ ಹಳೆ ಓಡೋ ಮುಡಿಕೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಾರ ಇದೆ ಅದರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದೋಣ ಓದೋ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಸುಮಂತ್ ಬದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬ ಅಮಾವಾಸೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ಎಂಬಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಯಾರು ಎಣಿಸಬಾರದು ಇವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಛಾಯೆಯಾಗಿವೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ರಿಸ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಛಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ಐದನೇದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ದರ್ಶನಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರ ಹಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಸುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಕನ್ಸು ಬಿಳ್ತಲ್ಲ ದೇವದೂತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಏಣಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಳಿತಾ ಇದ್ರ ಹತ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಳಿತಾ ಇದ್ರ ಹಾ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ಇದೊಂದು ದರ್ಶನ ಕನಸು ಅರ್ಥ ಇದೀಯಾ ಈಗ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅರ್ಥನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೋಸೆಫ್ ಕಣ್ತಾರೆ ಕನ್ಸು ಫಾರೋಕ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳೇನು ನೋಡೋಣ ಅದರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಧಾನ್ಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ ಚಿತ್ತಾರೆ ಓದೋಣ ಆರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಸತ್ಯವಾದ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂತ ಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ರಿ ಭೂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೋಸೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಲ ಅದು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಆಗಿರೋ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗನ್ ಏನು ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಮದ್ವೆ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮು
ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿಸಿ 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 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೌವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಓದೋಣ ಅದರ ಎಂಟನೇದು ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನಂತರ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದವನ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಅವನ್ಗೆ ಇರೋದ್ನೋ ತೆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅದೆಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಕಾಲಗಣನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವನ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾನವ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವನ ಇಲ್ಲ 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 ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನ್ನಬಹುದಾರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾನವ ಹೊರತು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಂಕಿ ಆಫ್ ದ ಏನಂತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಇದೆ ಈ ದೇವ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿರೋಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸತ್ಯವೇದನ ತಲೆ ಬರಹಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಬರಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಚೇತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೇತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಆದಿ ಕಾಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಓದ್ದಾವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ಕಾಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಕನ್ಕಾಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೇದಂತ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಬಿಗಿದ ಕೈಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಓದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮೆಥಡ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನೇರವಾದ ಭಾಷೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸತ್ಯವೇದನ ಇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ದವಾಗ ನಮ್ಗೆ
ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಕೇಳಿ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಬ್ರದರ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಒಂದು ಆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕಿಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಈಗ ಆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬರುತ್ತ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುವಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂದು ಸಹ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಆ ಸಹೋದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಸಹ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರದರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಆ ದೇವರು ಹೇಗೂ ಇದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಅಂತಾನೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗ ನಾನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹಗಳು ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಆ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಹಾಗೆ ಕೇಳು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಜುಗರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಭಾ